Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh வாங்க இப்போ பஹ்சு பார்த்துடலாம் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்வோம் அன்னா ஃபால் அல் அம்ரு அன்னா ஃபால் அல் அம்ரி குல்லுகா மபனியதும் இந்த ஃபேலி அம்ருக்கள் அனைத்துமே ஏவல் வினை அனைத்துமே குல்லுகா மபனியதும் அனைத்துமே மபனியாகும் வலாக்கின்னா ஆனால் நுரீது நாம் நாடுகிறோம் அன்னா அரிஃப அறிவதை ஃபீ ஹாதத் தரிசி இந்த பாடத்திலே அறிவதை நாடுகிறோம் எதை அறிவதை நாடுகிறோம் அஹ்வால பினாயிகா அந்த ஏவல் வினையின் மபனியான நிலைகளை பற்றி அறிவதை நாம் இந்த பாடத்திலே நாடுகிறோம் லி அஜிலி தாலிக்க இதன் காரணமாக தான் நத அம்மல் உல் அம்சில த சித்தத்தல் ஊலா முதல் ஆறு உதாரணங்களை நாம் ஆய்வு செய்தால் ஃபனாரா நாம் பார்ப்போம் அஃப் ஆல் அல் அம்ரி ஃபேலை அம்ருக்களை பார்ப்போம் ஃபிஸ் சலாசத்தில் ஊலா முதல் மூன்று உதாரணத்திலே ஃபேலை அம்ருக்களை பார்ப்போம் சஹி ஹத்தல் ஆஹிரி அதனுடைய இறுதி சஹி ஆனதாக இருக்கிறது உங்கள்கிட்ட சொன்னது தான் அந்த கீழே இருக்க ரெண்டு ஷத்தை சொல்கிறாங்க ஒலம் எத்தசில் பிக ஷெய் உன் எந்த ஒன்றும் அதனோடு இணைந்து வரவில்லை இப்படி வந்து அது தனியாக வந்திருக்கு ஒன் அராஹா ஃபிஸ் சராசதி சானியா முத்தசிலத்துன் பி நூனின் நிஸ்வா இரண்டாவது மூன்று உதாரணத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது நூனு நிஸ்வாவை கொண்டு இணைந்திருக்கிறது அதாவது பெண்களை குறிப்பதற்காக வரக்கூடிய நூனை கொண்டு இணைந்துள்ளது வ இதா த அம்மல் ந அவாஹிரஹா ஹாதிஹில் அஃப்ஆல சித்தா இந்த ஆறு ஃபேல்களின் இறுதிகளை அவாகிர்ன இறுதிகளை நாம் ஆய்வு செய்தால் வஜது நாக சாக்கினதன் அதை நாம் சுகுன் பெற்றதாக பெற்றுக்கொள்ளும் நம் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட நான் பஸ் இது அம்சிலாலே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அதனால் எல்லாமே அதை சுகுன் பெற்றதாக இருக்குது ஓ கதாலிக்க ஆஹிரு கொல்லிஃபே அலின் இவ்வாறைக்க அதாவது முன்னாளில் இரண்டு சூரத்துனா ஒன்று நூ நூணு நிஸ்வாவாக வந்திருக்கு அல்லது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்திருக்கு அது எந்த ரெண்டு விஷயங்கள் சொஹி உல்லாஹிர் அதனோடு எதுவும் இணைந்து இணைந்து வரவில்லை இப்படிப்பட்ட ரெண்டில் ஏதேனும் ஒன்று வந்து அதில் வந்து வந்திருக்கு ஒரு நிலையில் வந்திருக்கு வமின் தாலிக்க இதன் காரணமாக தான் நாளமு நாம் அறிவோம் அண்ணன் ஃபேலில் அம்ரி நிச்சயமாக ஃபேலை அம்ரி என்பது யூபோனா அலசுக்கோனி ஃபி ஹாத்தைனில் ஹாலத்தைன் இந்த ரெண்டு நிலைகள் சரிங்களா இந்த ரெண்டு நிலைகளில் மபுனியின் அலசுக்கும் சுக்கூனின் மீது மபுனியாக இருக்கும் வைதா தாமல் நாம் ஆய்வு செய்தால் அல் அம்சிலத்த சித்தத்த சானியா இப்போ இந்த 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 பேராகிராஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இதை நான் படித்து காமிக்கிறது உங்களுடைய அரபி புலமைக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் வைக்கணும் இதை படித்து பாருங்கள் தயவு செய்து பஸ் தானேன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க பாட விளங்கிருச்சுன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க தயவு செய்து இதில் இருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படித்து பாருங்கள் ஏராக போட்டு படித்து பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ அடுத்து சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆறு உதாரணங்களை நாம் ஆய்வு செய்தால் வஜது நான் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அஃப் ஆல் அல் அம்ரி ஃபேலை அம்ருக்களை ஏவல் வினையான ஃபேல்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஃபீஹா கத் இத் அது அதிலே ஃபேலை அம்ருக்களை பெற்றுக்கொள்வோம் கத் இத்த சல ஆஹிரு கொல்லி மின்ஹா அதிலிருந்து ஒவ்வொன்றின் இறுதியும் இணைந்திருக்கிறது பினோனின் ஒரு நூனை கொண்டு இப்போ எதை சொல்ல வராங்க இப்போ இதை தான் சொல்ல வராங்க அப்போ இப்போ இந்த ஆறு அடுத்த ஆறு உதாரணம் இந்த பார்த்திங்கன்னா நூன் இருக்குது நூன் இருக்குது நூன் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் நூன் இருக்குது இதை தான் சொல்ல வராங்க நூனை கொண்டு இணைந்திருக்கிறது ததுள்ளு அந்த நூன் என்ன செய்கிறது என்றால் அறிவிக்கிறது அல தக்வீத்தில் ஃபேல் ஃபேல் ஃபேலுடைய பலத்தை வ தௌக்கீதி அதனுடைய சத்தியத்தன்மையை நிச்சயத்தன்மையை அந்த நூன் வந்து அறிவிக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நூனு வந்து அதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றின் இறுதியிலும் இணைந்திருக்கிறது பத்துசம்மா ஹாதிஹின் நூன் இந்த நூனுக்கு சொல்லப்படுகிறது நூனு தௌக்கீதி நூனை தௌக்கீது என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அந்த நூனு தௌக்கீது ரெண்டு வகையாக வருது நூனை தௌக்கீது அதாவது நிச்சயம் சத்தியம் என்று உறுதியை கூறுவதற்காக வரக்கூடிய அந்த நூன் வந்து இரண்டு வகையில் வருது இம்மா சக்கீலத்தன் வ இம்மா ஹஃபீஃபத்தன் சக்கீலா சக்கீலாவாக வ இம்மா ஹஃபீஃபத்தன் ஹஃபீஃபாவாக இந்த நூனுக்கு நூனே சக்கீலான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நூனே ஹஃபீஃபன் எந்த நூனை வந்து நூனே சக்கீலா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஷத்து பெற்று வருதுங்களே இந்த நூனை வந்து நூனே சக்கீலான்னு சொல்லுவாங்க சுக்குன் பெற்று வந்திருக்குங்களே இந்த நூனை வந்து நூனே ஹஃபீஃபான்னு சொல்லுவாங்க சக்கீலாவென்றால் திடமானது ஹஃபீஃபாவென்றால் மிருதுவானது இப்போது இதை வந்து ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த சத்தை படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சரிங்களா அதனால் இது கொஞ்சம் தடிப்பமானது கடுமையானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த நூனை சொல்கிறாங்க இந்த சத்து பெற்ற நூனை சொல்கிறாங்க 
அதே சுகுன் பெற்ற நூன் வந்து ஹஃபீஃபா இலகுவானது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்குது அதனால் வந்து அது இலகுவான நூன் என்பதாக சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலா நஹ்வி மாதாரா ஃபில் அம்சிலா உதாரணத்திலே நீ பார்த்ததை போன்று அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க வ இதா ததப்பர்னா நாம் ஆய்வு செய்தால் அவாஹிர் அஃப் ஆல் அல் அம்ரி ஃபி ஹாதி அல் அம்சிலத்தி சித்தா இந்த ஆறு உதாரணத்தின் உதாரணத்தில் ஃபேலை அம்ருக்களை ஏவல் வினையான ஃபேல்களின் இறுதிகளை நாம் ஆய்வு செய்தால் வஜது நாக மஃது ஹதன் அதை ஃபத் பெற்றதாக நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் வ கதாலிக்கல் ஹாலு இதே நிலை தான் ஃபி ஜமி அவாஹிர் அஃப் ஆல் இல் அம்ரில் முத்தசிலத்தி பிஹாதிஹின் நூன் இந்த நூன் என்பது எங்கு இணைந்திருந்தாலும் ஃபேலை அம்ருக்களின் இறுதி அனைத்து இடங்களிலும் இதே நிலையின் தான் வரும் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த லைனில் இந்த நூணு தௌக்கித் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நூன் வந்து ஃபேலை அம்ருக்களில் எங்கே இணைந்தாலும் சரி இந்த உதாரணங்களில் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் வேறு எந்த கிதாப் எடுத்து படித்தாலும் சரி அது மபனியும் அலல் ஃபத்தஹதாம் அது எல்லா எப்போவுமே இந்த ஃபத்தாவாக தான் இருக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஓ மிந்தாலிக்கு இதன் காரணமாக தான் ந அலமு நாம் அறிவோம் அண்ணா ஃபேல் அம்ரு நிச்சயமாக ஃபேலை அம்ரு என்பது யுபுனா மபனியாகும் அலல் ஃபத்ஹி ஃபத் ஃபத் மீது மபனியாகும் ஃபி ஹாதி ஹிலால் இந்த நிலையில் அதாவது நூனை தோக்கியது வந்துச்சுனா இது ஃபத்ஹாவின் மீது மபனியாகும் வைதா தாமல்னா நாம் ஆய்வு செய்தால் அஃபால் அல் அம்ரு ஃபேலை அம்ருக்களை நாம் ஆய்வு செய்தால் ஃபில் அம்சிலத்தி சலாசத்தி தாலியா இப்போது ஐந்தாவது மூன்று உதாரணங்களில் ஃபேலை அம்ருக்களை நாம் ஆய்வு செய்தால் வஹி அது என்னென்ன ஃபேல் அல் க த உது வத்தஹர்ரா வஜதனா ஆகிர குள்ளி மின்கா ஹர்ஃப இல்லத்தின் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றின் இறுதியிலும் ஹர்ஃபை இல்ல இருக்கிறது மஹதூஃபன் ஹதுஃப் செய்யப்பட்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டுறாதீங்க அதை தான் இங்கே வழக்கம் சொல்கிறாங்க ஹதுஃப் செய்ய செஞ்சு செய்யப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது ஹதுஃப்னா போக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது பி தலீல் இதற்கு வந்து ஆதாரம் என்ன என்றால் பி தலீல் துஹூரி தாலிகள் ஹர்ஃப் இந்த ஹர்ஃபு வெளிப்படையாக இருக்கிறது ஃபில் மாதி வல் முதாரி மாதி மேலும் முதாரியிலே அது வெளிப்படையாக இருக்கிறது இது எக்குழு ஃபி மாதிகா இந்த அல்கா த வ உது வ தஹர்ரா அல்கா வ த உது வ தஹர்ரா இதனுடைய மாதி வந்து இருக்கிறது அல்கா வ த வ தஹர்ரா என்பதாக இருக்கிறது வஃபி முதாரி அஹா அதனுடைய முதாரியிலே யுல் கி வ யது வ த தஹர்ரா ஃபஹிய இதன் இந்த சமயத்திலே வைதா தாமல்னா நாம் ஆய்வு செய்தால் அஃபால் அல் அம்ரி ஃபில் அம்சிலத்தி சலாசத்தி தாலியா ஐந்தாவது மூன்று உதாரணத்திலே ஃபேல் அம்ருக்களை ஏவல் வினை ஃபேல்களை நாம் ஆய்வு செய்தால் வகிய அது என்ன அல்கா வ உது வ தஹர்ரா வஜதுனா இந்த மூணையும் நாம் ஆய்வு செய்தால் வஜதுனா நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் இந்த மூணு அல்க வத வ உது வ தஹர்ர வஜதனா ஆகிற கொல்லி மின்ஹா அதிலிருந்து ஒவ்வொன்றை நிறுத்தியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஹர்ஃப இல்லத்தின் மஹதூஃபன் ஹர்ஃப இல்லத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அதிலிருந்து ஒவ்வொன்றை நிறுத்தியில் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஹர்ஃப இல்லத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் ஹர்ஃப இல்லத் என்பது இங்கே இல்லை சரிங்களா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க மஹதூஃபன் போக்கப்பட்ட நிலையில் நாம் இந்த ஹர்ஃப இல்லத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் பி தலீலி பி தலீலின் இதற்கு ஆதாரம் என்னவென்றால் துஹூரி தாலிகல் ஹர்ஃப இந்த ஹர்ஃப் வெளிப்பட்டு இருக்கிறது ஃபில் மாதி வல் முதாரி ஐ மாதி மேலும் முதாரியில் இந்த ரெண்டுமே இந்த ஹர்ஃப்கள் வந்து வெளியா வெளியாகி இருக்கிறது இது எக்கோலு நாம் கூறுவோம் ஃபி மாதி அதனுடைய மாதியே அல் கா வ த ஆ வ த ஹர்ரா என்பதாக கூறுவோம் இதில் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் யா இருக்குதுங்களா இங்கே பாருங்கள் அலிஃப் இருக்குது இதுலேயும் யா இருக்குது ஆனால் உச்சரிப்பு வந்து அல்கா அலிஃபா தான் உச்சரிக்கிறோம் வ த ஆ அலிஃபா தான் உச்சரிக்கிறோம் ஒ தஹர்ரா அலிஃபா தான் உச்சரிக்கிறோம் இந்த எழுத்துக்கள் வந்து போக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த இடத்துல யா போக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல அலிஃப் போக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த இடத்துல யா போக்கப்பட்டிருக்கு வஃபி முதாரி அஹா அதனுடைய முதாரியை நாம் உச்சரிப்போம் யு அல்கா யுல் கி யுல் கி வயது வய தஹர்ரா என்பதாக ஆனால் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதாவது இந்த இதுக்கு முன்னாடி மாதியில் எப்படி இருக்குது முதாரியில் எப்படி இருக்குது ஆனால் அம்ருவில் அதனுடைய இறுதிகள் வந்து இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிற வராங்க ஃபஹிய ஆனால் இது இதன் இந்த இடங்களில் அஃப் இந்த இல்லாமல் வருதில் இது வந்து அஃப் ஆல அம்ரின் மொத்தல்லத்துல அவாகி 
மோதல்லான எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய இறுதிகள் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபேலி அம்பிற்கல்லில் வரும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க வ இதா தத்தப ஆனா நாம் பின்தொடர்ந்து பார்த்தால் ஜமி ஆஃப் ஆலி நம்ரி அனைத்து ஃபேலி அம்பிற்களையும் நாம் பின்தொடர்ந்து பார்த்தால் அல்லத்தி மின் ஹாதன்னவு இந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இல்லத்துடைய வகையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஃபேலி அம்பிற்களையும் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வஜது நாகா அதை பெற்றுக்கொள்வோம் ஐதன் அனைத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் மஹ்தூஃபத்தல் அவாஹிரி மஹ்தூஃபத்தல் அவாஹிரி அப்படின்னா இறுதிகள் போக்கப்பட்டதாக நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வோம் இப்போ மாதியில் வந்துடும் முதாரியில் வந்துடும் ஆனால் அம்ருல இதே நிலை தான் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நம்ம இந்த இடங்களில் மட்டும் கிடையாது அனைத்து இடங்களில் எங்கே போய் பார்த்தீங்கனாலும் சரி அதாவது இந்த வகை இந்த வகைனா முத்தல்லுள் ஆஹிர் இறுதிகள் இல்லத்துடைய எழுத்தாக இருக்கக்கூடிய எந்த வகையை போய் பார்த்தீங்கனாலும் இதே நிலை தான் வரும் அதனால் அது அதை தான் சொல்கிறாங்க வஜதனாக ஐதன் அதை அனைத்து இடங்களையும் இவ்வாறே பெற்றுக்கொள்வோம் மஹ்தூஃபத்தல் அவாஹிரி இறுதிகள் போக்கப்பட்டதாக அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லத்துடைய எழுத்து வந்துச்சுன்னா அந்த எழுத்தை போக்குவதன் மீது மபனியாக இருக்கும் சரிங்களா அதை தான் இந்த உதாரணங்களில் சொல்ல வராங்க உங்களுக்கு இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இருக்குங்களா இதுக்கு அடுத்து அல்கான் சொல்லி முதாரியில் மாதியில் இருக்கும் யுல் கீன்னு சொல்லி முதாரியில் இருக்கும் ஆனால் அந்த யா வந்து அந்த யாவோ அந்த அலிஃபோ அங்கே வந்து கிடையாது சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த ஆ த ஆன்னு சொல்லி அலிஃப் வந்திருக்கு எது அழுன்னு சொல்லி வா வந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து அந்த எழுத்து அந்த வாவோ அந்த யாவோ எதுவுமே இங்கே கிடையாது சரிங்களா தஹர்ரான்னு சொல்லி இங்கே அலிஃப் வந்திருக்கு எ தஹர்ரான்னு சொல்லி அந்த அந்த இடத்துல முதாரியில் வந்திருக்கு ஆனால் வந்து அம்ருல வர இப்போ பாருங்கள் அதனுடைய வரிசையில் தான் சொல்கிறாங்க வைதா பஹஸ் நாஃபி சபபி ஹாதல் ஹர் ஹதுஃப் இதை போக்குவது காரணத்தில் நாம் ஆய்வு செய்தால் அதாவது இந்த இல்லத்துடைய எழுத்தை போக்குவதின் காரணத்தை நாம் ஆய்வு செய்தால் லம் நஜி சிவா அல் பினா இ அதாவது மபனி ஒன்றே காரணம் அது தவிர வேறு எந்த ஒன்றும் காரணம் இல்லை அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க லம் நஜி சிவல் பினா இ சபபன் மபனி ஒன்றே காரணமாக தவிர வே எந்த ஒன்றையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அமின் தாலிக்க இதன் காரணமாக தான் நஹ்கமோ நாம் தீர்ப்பளிக்கிறோம் அன்ன ஃபேலில் அம்ரி நிச்சயமாக ஃபேலி அம்ரி என்பது ஃபி மிஸ் ஃபி மசலி ஹாதிஹில் ஹாதிஹில் அம்சிலத்தி சாபிகா அங்கே மிசால்னு சொல்லி வரும் இந்த முன்னால் இருக்கக்கூடிய உதாரணங்களில் எபனி அலா ஹதிஃபி ஹர்ஃபில் இல்லத்தி ஹர்ஃபி இல்லத்தி போக்குவதின் மீது மபனி ஆகும் அதை இங்கே சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது ஒன்று தான் காரணம் வைதா நதர்னா இலா ஃபாலில் அம்ரு ஃபி பக்கியத்தில் அம்சால் மீதம் இருக்கக்கூடிய உதாரணங்களிலே ஃபேலி அம்புகளின் பக்கம் நாம் பார்த்தால் நரா அன்னகா நிச்சயமாக அது இத்தசலத் இணைந்திருக்கிறது மர்ரத்தன் ஒரு முறை பி அலிஃபின் ததுல்லு அலஸ் நைனி இருமையின் மீது அறிவிக்கக்கூடிய அலிஃப் இணைந்திருக்கிறது வ மர்ரத்தன் பிவாவின் ததுல்லு அலா ஜமாத்தி துக்கூரி மர்ரத்தன் இன்னொரு முறை ஜமாத்தி துக்கூர்னா பன்மையை குறிப்ப ஆண்பால் ப பன்மையை குறிப்பதற்காக வரக்கூடிய வாவை கொண்டு இணைந்திருக்கிறது ஓஹ்ரா இன்னொரு சமயத்தில் பி யா இன் ஒரு யாவை கொண்டு இந்த இணைந்திருக்கிறது ததுல்லு அலா வாஹிதத்தின் முகாதபத்தின் முன்னிலை ஒருமை பெண்பாலை குறிப்பதற்காக வரக்கூடிய யா வந்து இணைந்திருக்கிறது வபிர் ருஜு இலா முதாரியின் நாம் மீண்டும் முதாரியின் பக்கம் வந்தால் குள்ளி ஃபேலி மின் ஹாதி லஃபால் இந்த ஃபேல்களிலிருந்து ஒவ்வொரு ஃபேலின் முதாரியின் பக்கம் நாம் திரும்பினால் நராபிகி நூனன் அது நூனை கொண்டு இணைந்திருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய உதாரணத்தை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க இப்போ பாருங்கள் இஜுமா ஊ இதுக்கு முன்னாடி உதாரணம் கூட பாருங்கள் இஃப்தஹா அசல்ல இதில் முதாரியில் எப்படி வரும்னா எஃப்தஹா நீ யுக்ரிமாணி அந்த மாதிரி தான் எல்லா இதுலேயும் வரும் எஜுமா ஊன அப்படின்னு சொல்லி நூன் எல்லா இதுலேயுமே இணைந்திருக்கும் ரத்தி பீன அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இதுலேயும் இணைந்திருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நூன் வந்து இணைந்திருக்கும் பாருங்கள் வபிர் ருஜோ இல்லல் முதாரி முதாரியின் பக்கம் திரும்பினோம் என்று சொன்னால் குள்ளி ஃபேலி மின் ஹாதி இல்லா ஃபால் இந்த ஃபேல்களிலிருந்து ஒவ்வொரு ஃபேலின் முதாரின் பக்கம் திரும்பினால் நரா பிஹி நூனன் அது அனைத்துமே நூனை கொண்டு வரும் இது நான் கூழ் அதை நம்ம கூறுவோம் எஃப்தஹானி வ எஜுமா ஊன வ துரத்த பீன என்பதாக அனைத்துமே இந்த நூனை கொண்டு வரும் வலா கின்ன ஆனால் ஹாதிஹின் நூன் இந்த நூனோ லா தூஜத் பெற்றுக்கொள்ளப்படாது ஃபி அஃபாலில் அம்ரில் முத்தசிலுத்தி பில் அலிஃபி அவில் வாவி அவில் யா அதாவது 
இந்த நூன் வந்து ஃபேலே அம்புருக்கல்ல வராது எப்போ வராது அப்படின்னா பில் அலிஃப் நம்ம இந்த படித்தோம்ல அலிஃபுல் இஸ்னைன் இந்த இருக்குங்களா அலிஃபின் ததுல்லு அல் இஸ்னைனி இதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த அலிஃபை கொண்டு இணைந்திருந்தால் அவ் வாவின் இந்த வாவுனா என்ன வாவு ஜமாத்தின் ஜமாத் இந்த ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதையும் பி வாவின் ஜமாத்தி ஜுக்கூர் இந்த வாவை கொண்டு இணைந்திருந்தால் வராது அவ் யாயின் அல்லது யாவுல் முகாத்தபா முகாத்த ஒருமை பெண்பாலின் மீது அறிவிக்கக்கூடிய இந்த யா வந்துச்சுனாலும் வராது இந்த மூணுடன் இணைந்திருந்தால் ஃபேலை அம்புருக்களின் இந்த நூன் வந்து வராது வழிதாளிக்க இதன் காரணமாக யுகாலு சொல்லப்படுகிறது இன்ன ஃபேலை அமர நிச்சயமாக ஃபேலை அமர என்பது ஃபி ஹாதியில் அஹ்வாலி சலாசா இந்த மூன்று நிலைகளில் ஃபேலை அமர் என்பது மப்னியுன் அல ஹதிஃபின் நூனி நூனு அந்த அதாவது அந்த அலிஃபுல் இஸ்னைனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நூன் அப்புறம் வாவுல் ஜமாத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த நூனு அப்புறம் யாவுல் முகாத்தபாக்கு முன்னால் வரக்கூடிய அந்த நூனிலே அந்த நூனை போக்கப்படும் போக்குவதன் மீது மபுனியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் இந்த உதா பாடங்களை சொல்கிறாங்க தயவு செய்து இந்த அர்த்தங்களை படித்து பாருங்கள் பஸ்ஸுகளை அரபியில் படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அரபியுடைய புலமை கிடைக்கும் தமிழீன்களை செய்து பாருங்கள் இந்த பாடம் உங்களுக்கு புரியலன்னா ரீவைன் பண்ணி ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாடத்துக்கு பின்னாடி என்னுடைய பெரிய முயற்சி இருக்குது சரிங்களா தயவு செய்து கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு டைம் கூட பாருங்கள் சரிங்களா இன்ஷால்லா இன்னொரு ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ